ప్రైజ్లాడ్ అండి ప్రభు పేరటి మీ అందరికి నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నూతన సంవత్సరంలోనికి ప్రభు మనల్ని అడుగుపెట్టి ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఆయన రెక్కల చిన్న మనం భద్రపరచులాగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ప్రభ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రభ హీరో నూతన సంవత్సరంలోనికి అడుగు పెట్టడానికి మీరు చూపిన మహాకృపను బట్టి నీకు వందనాలు అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఈ సంవత్సరము ఈ నెలంతా కూడా మీ సన్నిధిని మీరు మాకు తోడుగా ఉండి మీరు నడిపించమని మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దర్శించండి ఈ నెల యొక్క వాగ్దానమును మీ నామంలో బిడ్డలకు దాయిచ్చేయమని నీ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మా అందరితోనూ మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మంచిదండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఈరోజు ధ్యానము నిమిత్తమై ఎస్తేరు గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి మరి ఎస్తేరు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే యూధా జనాంగానికి శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఎస్తేరు ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి ప్రార్థన చేసిందో ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తిని మనం ఈ సంవత్సరం ఈ నెలలో మనం ధ్యానం చేసుకుందామని ప్రభు పెరట తెలియపరుస్తున్నాను మొదటిగా ఎస్తేరుని మనం చూసినట్లయితే మరి తన బానిసరాలుగా ఆ శూషాను కోర్టులోనికి ప్రవేశించినప్పుడు ప్రభు ఆమె పక్షముగా ఉండి ఏ విధంగా అద్భుతమైన కార్యాలు చేసి అన్నది మనం ధ్యానం చేసుకుందాము మొదటిగా తన జీవితంలో ఎవరిని మెప్పించిందంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని మెప్పించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అదే రీతిగా ఎస్తేరు జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే ఆమె ఎంతో విధేయురాలుగా ఎంతో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన బిడ్డగా తనకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉందని దేవుని వాక్యంలో తెలియచేస్తున్నాను అంతేకాకుండా తనకున్న స్థితిని బట్టి ప్రభు తన ఆశీర్వించిన తర్వాత ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క దయను కృపను పొందుకుందన్నది ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నామండి మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే మరి ఎస్తేరు గ్రంథంలో రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో చూసినట్లయితే ఆమె అతని దృష్టికి అంటే హేగే దృష్టికి ఇంపైనదిగా ఉన్నట్లుగా మొదటిగా మనం చూస్తున్నాం ఆమె అతని వల్ల దయనొందిన స్త్రీగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో ఎంతోమంది స్త్రీలు దేవుని చేత కొనియాడబడిన వారు ఉన్నారు ఎంతోమంది దేవుని ద్వారా ఘనపరచబడిన వారు స్త్రీలుగా ఉన్నట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎస్తేరు ఆ హేగే దృష్టికి అంటే హేగే అంటే పరిశుద్ధాత్మ దృష్టికి ఇంపైనదిగా దయనొందినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం అదే రీతిగా ఎస్తేరు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆమె వారందరి ఎందు దయ పుట్టినట్లుగా ఆమె ఎందు దయ పుట్టినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం నిజంగా దేవుని దయలో మనము వెదగాలి అంతేకాకుండా మనుషుల దయందు దేవుని దయందు వర్దిల్లాలని కూడా దేవుని వాక్యంలో లేఖన భాగంలో మనము చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా తన జీవితంలో కూడా మొదటిగా దేవునికి విధేయురాలుగా ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాను అంతేకాకుండా మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన కార్యం మనం చూడాలంటే మొదటిగా దేవుని దృష్టిలో మనం విధేయత కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం విధేయతలో చాలా గొప్పగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా ఎవడు దీనుడైన మాట విని వణుకుచుండేనో వాడిని నేను దృష్టి స్థానాన్ని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆయన దృష్టిలో విధేయత కలిగిన వారిగా ఉండాలి దావీదు కూడా దేవుని దృష్టికి దాయ పొందిన వాడిగా అనేక మంది భక్తులు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మొదటిగా వారి విధేయత చూపినట్లుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాం ఎస్తేరు గ్రంథం అనగానే విధేయతకు సాదృశ్యమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆమె అందరి దందు దయ పుట్టినట్లుగా చూస్తున్నాము ఎస్తేరు గ్రంథము రెండో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో చూసినట్లయితే స్త్రీలందరికంటే రాజు ఎస్తేరుని ప్రేమించాడంట అండి అంటే ఈ లోకంలో మనుషుని ప్రేమ కంటే దేవుని ప్రేమ కూడా ఎక్కువ మొదటిగా పొందుకుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మనం మొదటిగా దేవుని ప్రేమను కూడా మనం పొందుకోవాలి దేవుని దయను మనం పొందుకున్నట్లయితే ఆయన దృష్టిలో ప్రియమైన వారిగా ఉంటామని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా కన్యకులందరి అడల ఆమె అతని వయ దయాదాక్షిణం పొందిందని హేగేని బట్టి మనం తెలియపరుస్తున్నాం హేగే అయితే మరి రాజు యొక్క హృదయం హేగేకి మాత్రమే తెలుసండి ఇంకెవరికీ తెలీదు రాజుకి ఏ విధముగా ఉండాలో రాజుకి ఏ విధంగా అలంకరిస్తే ఆయన దయ పొందుకుంటాడని హేగే హేగే అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనము దయ పొందుకోవాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం యేసు ప్రభు వారికి సమీపంగా మనం వెళ్ళాలి అంటే హేగేలో అలాగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనము దయ పొందుకోవాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని సరిచేయాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని క్రమపరచాలి పరిశు 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ ఏసైకి సమీపంగా వెళ్ళాలంటే ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిగా మనల్ని మలచాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా మనం చూసినట్లయితే ఏస్తేరు మనం చూసినట్లయితే ఆమె నా నిమిత్తము అంతేకాకుండా ఆమె ప్రార్థనా పరురాలుగా మనము చూస్తున్నాం తన జీవితంలో ఆమె అనుకుని ఉండవచ్చు నేను మంచిగా ఉన్నాను నా ప్రజలు ఏమైపోతారని అనుకోలేదండి దేవుని సన్నిధిలో నాతో పాటు నా జనాంగము కూడా నశించిపోకూడదని ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి అంటే ప్రార్థన చేసే స్త్రీగా ఉందని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాను మనం ఉపవాస ప్రార్థనలో చేసినట్లయితే దేవుడు మన పట్ల గొప్ప కార్యం నిజంగా ఆమె తన చనికెత్తలు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించారు అంతేకాకుండా తన మా బాబాయ్ అన్న మొద్దకాయతో చెప్తుంది కదా నా నిమిత్తము మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడని దే మరి ఆమె తెలిపి నచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఆమె చెప్పడము ద్వారా వారు ఉపవాసం అంటే ఎందుకంటే రాజు ఆజ్ఞ లేనిదే రాజు సముకు నమ్మకు వెళ్ళటం అసాధ్యము ఈమె దేవుని సన్నిధిలో దేవుని దయ ప్రేమ కటాక్షము కనికరము పొందుకొని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాజు తన ఎడల దయ పుట్టినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నామండి అంతేకాకుండా ఎస్తేరు మనం చూసినట్లయితే ఆమె రాజు దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆమె చూడగానే దయ పుట్టినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాము ఎస్తేరు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము రెండో వచనంలో ఈ మాట రాయబడి ఉందండి ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆమె రాజు దగ్గర దయ పుట్టినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం అంటే ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే దేవుని సన్నిధి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసింది కానీ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి మాత్రం మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మన విధేయత కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తామో ఆయన మన ఎడల దయ చూపుతాడు ఆయన మన ఎడల కటాక్షము చూపే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మన ఎడల కనుకరము చూపే దేవుడనే ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాను నిజముగా మొరపెట్టడానికి ఆయన సమీపంగా ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడండి ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో నిజముగా అంటే సమీపముగా ఉంటానంటున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చి ప్రార్థిస్తారో వారికి నేను సమీపంగా ఉంటానని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఎస్తేరు గ్రంథంలో మనం ధ్యానించినట్లయితే ఆమె ఇంపైనదిగా ఉంది మనము కూడా మన దేవుని దృష్టికి ఇంపైన వారిగా ఉండాలి అంతేకాకుండా మరి ఆమె దయ పుట్టించగలిగింది అంట ఆమెను చూడగానే చూసిన వారికి దయ పుట్టాలంట అంటే ప్రభు సముఖంకు మనం మోకరించినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించగానే మన ఎడల కూడా దేవునికి దయ పుట్టాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియవస్తున్నాను అంతేకాకుండా మరి ఏ విధముగా అయితే దేవుని సన్నిధిలో అంటే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళగానే దేవుని దగ్గరికి మనం వెళ్ళగానే ఆయన మన ఎడల కటాక్షము చూపాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలివిస్తు తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా మన దేవుడు దయాదాక్షిణ్య పూర్వుడు దీర్ఘశాంతుడు కోపించుచునే వాత్సల్యతను అనుదినము నూతనముగా పుట్టించే దేవుడై అని ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా అండి మన జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని దృష్టికి మనం పడే రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి దేవుని సన్నిధిలో మనం కన్నీరు కార్చాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను చాలామంది స్త్రీలు దేవుని చేత మరి మెప్పు పొందిన వారిగా ఘనత నొందిన వారిగా మరి ఎంతగానో దేవునికి కొనియాడే స్త్రీలుగా ఉన్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాము ప్రభు వారు మృతి పొందిన తరువాత ఆ సమాధి దగ్గరికి మొదటిగా స్త్రీ వెళ్ళి వెళ్ళి మరి సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని ప్రభుకు ప్రూయాలని వెళ్ళినట్లుగా చూస్తున్నాము స్త్రీలు కొనియాడేబడే స్త్రీలుగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఎస్తారు దేవుని సన్నిధిలో తన జనాంగము కొరకు తన వారి కొరకు తన సొంత వారి కొరకు తన ఊరి వారి కొరకు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించిందండి అటు రీతిగా మనం కూడా మన దేవుని మన మనము దేవుని సన్నిధిలో మన కుటుంబము కొరకు మన బిడ్డల కొరకు మన యజమాని కొరకు మనం దేవుని సన్నిధిలో మనము కూడా ప్రార్థించాలి ప్రార్థించినట్లయితే వారు నశించిపోకుండా వారు తప్పిపోకుండా వారు పాడైపోకుండా ఆ నత్య నరకాగ్నికి పాత్రులు కాకుండా ఉంటారని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా స్త్రీలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే దేవుని ఆరాధించే స్త్రీలు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని వాక్యములో స్త్రీలు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వారని దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాము మరియా మార్తను కూడా మనం చూసినట్లయితే మరియా అయితే దేవుని సన్నిధిలో ఉత్తమమైన దానిని వెతుకుతుందని దేవుని సన్నిధిలో ఉత్తమమైన ఆయన మాటలు వింటుంది ఎందుకంటే దేవుని మాటలు జీవము కలిగి దేవుని మాటలను అవి మాటలు మన మన బ్రతుకులను మార్చివేస్తుంది మన బ్రతుకులకు జీవమును ఇస్తుంది అని చెప్పి ఆమె గ్రహించినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము స్త్రీలు దేవుని సన్నిధిలో మన బలముగా ప్రార్థించినట్లయితే హెబ్బి పత్రికలో మరి పదకొండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది కదా స్త్రీలు ఎంతోగానో మరి గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన వారని దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం ఎస్తేరు కూడా తన జీవితంలో తనకు వచ్చిన భయంకరమైన సమస్య భయంకరమైన శోధన బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆమె నిజముగా మొరపెట్టింది అందుకే దేవుడు ఆమె పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేశాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా దానియలు కూడా తన జీవితంలో నిజముగా దేవుని సన్నిధిలో యథార్థమైన హృదయము గలవాడే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగ
జీవితంలో తన స్వంతంగా ఆలోచించుకోలేదు నేను మంచిగానే ఉన్నాను కదా రాజుకోటలో ఉన్నాను కదా అని తమ తను అనుకోలేదు కానీ తన జనాంగము కొరకు తన దేశము కొరకు తన వారి కొరకు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినట్లుగా చూస్తున్నాము ఇది కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న మీరందరూ కూడా మీ కుటుంబం బాగుంటే చాలు నా కుటుంబము నా బిడ్డలు నా భర్త ఉంటే చాలు అనుకుంటున్నారేమో కానీ నిన్ను ఎందుకు రక్షించి ఉన్నాడు అది గ్రహించవలసినది నీ వారి కొరకు నీ కుటుంబ సభ్యుల వారి కొరకు నీ కుటుంబం అంత వారి కొరకు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు నీ పక్షముగా ఉండి వారికి విడుదలిచ్చే దేవుడయ్యను దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుచు నేస్తేరు కూడా తన కొంత కొర కొరకు తన తన కొర కొరకు ఆలోచించలేదండి కానీ తన వారి కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించింది మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో అటువంటి రీతిగా ఉపవాసం ఉండి మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయవాడని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాను కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఐదో కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే అధ్యాయ మంత్రిలో చూసినట్లయితే దావీదు దేవుణ్ణి ఎంతగానో గనపరుస్తున్నాడు కొనియాడుచున్నాడు మరి ఎంతగానో ఆయన మహత్య కార్యములు బట్టి వర్ణిస్తున్నాడు వివరిస్తున్నాడు మరి ఎంతగానో దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నట్లుగా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చూ దేవుని మరి మహిమపరుచుచున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి అదే అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యహోవా పడిపోయిన వారందరినీ ఉద్ధరించేవాడు యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తివాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఆయన సర్వజీవి కనులు మరి ఆయన వైపు చూస్తున్నాయని మనం అందరము కూడా ఆయన వైపు చూడాలని అప్పుడు ఆయన మన ఆశను ఆయన గుప్పిలు విప్పి మన ఆశను కోరికను తీరుతారని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మనము దేవుని సన్నిధిలో అటు రీతిగా బలమైన ప్రార్థన మనం చేసినట్లయితే దేవుడు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నాను ఆమె ఏ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించిందో తెలియదు కానీ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె దయ పుట్టింది రాజు అంటున్నాడు కదా నీకు ఏం కావాలో కోరుకో నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేసినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో అటువంటి విధేయత కలిగి అటువంటి దయ కలిగి అటువంటి ఓర్పు సహనము కలిగి దేవుని దృష్టిలో పడే రీతిగా మనం ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభు మన ఎడల కూడా దృష్టి నిలుపుతాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యంలో ఎంతో మంది కూడా విధేయత కలిగి దేవుని కృప పొందుకున్న వారు ఉన్నారు దేవుని దయ పొందుకున్న వారు ఉన్నారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా వారి విశ్వాసమును బట్టి వారి క్రియలను బట్టి వారికి ప్రతిఫలం ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి ఇస్తేరు తన జీవితంలో తనకు వచ్చిన సమస్యను గురించి భయపడాలా కానీ దేవుని సన్నిధిలో నిలబడిందండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించింది ఏ పరిస్థితి అయినా ఏ సమస్య అయినా కూడా దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నానని అంతేకాకుండా అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే తనకు కుమారుడు కలుగుతాడంటే తను నవ్వాడు అదే రీతిగా సారా వచ్చి కూడా మరి ఆమె కూడా ముగ్గురు దేవదూతలు వచ్చి మరి వారికి ఇచ్చిన ఆతిథ్యాన్ని పుంచుకున్న తర్వాత మరి వారు తెలియపరిచారు నీకు ఆమె వచ్చే సంవత్సరానికి కల్లా నీకు కుమారుడు పుడతారంటే సారా కూడా నవ్వినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాము అప్పుడు వారు అంటున్నారు కదా యహోవా ఒక సాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదని సమస్తము చేయగలిగిన దేవుడు సమస్తము సాధ్యపరిచి కలిగిన దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఈ లోకంలో ఏది లేదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను నిజముగా మొర్ర పెట్టువానికి ఆయన సమీపంగా ఉంటానంటున్నాడు ఆశగల ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరుస్తాన్ని సెలవిస్తున్నాడు ఆయన గుప్పిలు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుస్తాన్ని సెలవిచ్చిన దేవుడు మన పక్షముగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఒకటో సమయోలు గ్రంథంలో ఆయన అంటున్నాడు కదా నన్ను గనపరిచి వారు నేను గనపరుస్తాను నన్ను తృణీకరించి వారిని తృణీకారం నొందుతారని దేవుని వాక్యంలో నేను తెలియపరుస్తున్నాను మనం ఈ సంవత్సరం దేవుని గనపరిచే వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా నన్ను గనపరచుడి నేను మిమ్మల్ని గనపరుస్తానని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ అండి దేవుడు ఈ సంవత్సరం మనల్ని హెచ్చించబోతున్నాడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏ బాధలో ఉన్నా ఏ ఇరుకులో ఉన్నా కూడా ప్రభు మనల్ని విడిపించటకు ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం దేవుడు మనల్ని గనపరిచేది ఎస్తేరు జీవితంలో కూడా ఎస్తేరు ఎంతగానో దేవుడు గనపరిచాడు ఎందుకంటే ఆమె దేవుని దృష్టిలో దయ పొందుకున్నట్లుగా మొదటిగా తనకు శ్రమ వచ్చితే తనకు బాధ వచ్చినప్పుడు ఎవరిని అడగలేదండి మనుషుల్ని ఆశ్రయించట్లా రాజుల దగ్గరికి అడగలా లేదంటే తనకున్న చాతుర్యమును బట్టి ఆమె దేవుని సన్నిధి మరి వారిని ఒప్పించలేదు కానీ దేవుని పాదాలు పాత్రమే పట్టుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినట్లుగా చూస్తున్నాము నీవు నేను చేయవలసింది ఒకటి మనకు కష్టము బాధ శ్రమ వచ్చినప్పుడు మనము కూడా దేవుని పాదాలు పట్టి బ్రతిమలాడాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేయటకు ఆయన సమర్థుడు ఎందుకంటే జకరియా గ్రంథంలో ఉన్నది కదా బంధకములలో ఉ
చేయవచ్చు ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా బంధకారులు చిక్కుబడి ఉన్నా అయినా కూడా దేవుని బట్టి వాక్యమును బట్టి మన ప్రభు మనతో ఉన్నాడని విశ్వాసము కలిగి దేవుని సన్నిధులు ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో వారి పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా అండి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకొని నన్ను వెతికి తమ చెడు మార్గములు విడిచి నెడల ఆకాశం నుండి వారిని చూచి వారి పాపములు క్షమించి వారి దేశాన్ని పాల్చి మరి స్వస్థపరుస్తానని దేవుడి వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నాడు మొదటిగా దేవుని సన్నిధికి రావాలి విధేయత చూపాలి ఆయనకు ఆయాసకరమైన ఆయనకి ఇష్టం లేనివి అన్ని మన హృదయం నుంచి తీసివేసి ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తేనే ప్రభు యొక్క కార్యమును ఆ యొక్క గొప్ప జయాన్ని మన జీవితంలో చూడగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడని మా సంఘంలో మరి ఈ నెలలో దేవుడు ఎంతో గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నతమైన కార్యములు ఎంతో మరి భయంకరమైన పరిస్థితులు దేవుని సన్నిధిలో వారి పక్షముగా ప్రార్థించగా దేవుడు వారి పక్షముగా ఉండి సాయంకాలం కల్లా జవాబిచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా సాక్ష్యం నేను తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఒక ఆమె గర్భఫలం కొరకు దేవుని సన్నిధులు ప్రార్థించమని అడిగింది మేము ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించగా దేవుడు అసాధ్యమైన కార్యం అండి మరి వయసు పెరిగినా కూడా ఆమె పట్ల దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసి గర్భం ధరించినట్లుగా చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా మొన్నటి కాలంలో మాకైతే ఒక చిన్న పాపకు భయంకరమైన జ్వరం అని చెంది వారు ఫోన్ చేశారు ఆ జ్వరం ఎంతో భయంకరమైన జ్వరం తగ్గట్టలేదు నాకే చాలా భయం అనిపించి నేను ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసిగానే వారు తెలియపరిచారు అమ్మ జ్వరం తగ్గిపోయిందని చెప్పి ఫోన్ చేసి తెలియపరిచినట్టుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మరి సాక్ష్యం నేను తెలియపరుస్తున్నాను మా సంఘంలో ఎన్నో విషయాలు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి మరి మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది మరి డిసెంబర్ నెలలో మా జీవితంలో దేవుడు ప్రతిరోజు ఒక అద్భుతమైన కార్యం మేము చూడగలిగాము ఎందుకంటే దేవుని ఎందుకు మేము విధేయత కలిగి దేవుని సన్నిధిలో మేము లోబడి దేవుని సన్నిధిలో మేము ప్రార్థించబట్టి దేవుడు అటువంటి కార్యములు మా జీవితంలో మేము చేశాడని ప్రభు పేట మేము నమ్ముచ్చి మీకు తెలియపరుచుచున్నామండి ఎస్తే జీవితంలో కూడా తను కూడా దేవునికి విధేయురాలుగా ఉన్నది దేవునికి తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో మరి ప్రార్థించినట్లుగా చూస్తున్నాము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క దీవెన ఎవరైతే పొందుకుంటారంటే దేవుని సన్నిధిలో విధేయత కలిగిన వారి దేవుని సన్నిధిలో కనబడేవారి దేవుని సన్నిధిలో తను తాను తగ్గించుకొని మరి ఎంతో పశ్చాత్తాపడి దేవుని సన్నిధిలో మరి ప్రార్థించి వారే ఇటువంటి కార్యములు చూడగలరని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం ఈ నెలలో కూడా దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యం మనం చేయాలంటే దేవునికి విధేయులుగా మనం ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థించాలండి మరి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఓర్చుకొని ప్రతి విషయానికి ఎందుకంటే సాధారణంగా మనిషికి శ్రమ శోధన వస్తుంది కానీ మనం దేవుని సన్నిధిలో ఆ శ్రమను బట్టి ఆ శోధన బట్టి మనం ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయు దేవుడు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఎస్తే జీవితంలో ఎంతో భయంకరమైన శ్రమ ఎంతో మరి భయంకరమైన బాధ తనకు వచ్చింది తన మొద్దకై మరి బాబాయ్ అంటున్నారు కదా ఈ సమయంలో నువ్వు మౌనముగా ఉంటే మాకు మరో దిక్కు నుంచి సహాయం వస్తుందేమో కానీ ప్రభు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టడానికి మరి అతను తెలియపరుస్తున్నట్లుగా చూసి అటువంటి విశ్వాసం కలిగి మనం ఉండాలని అటువంటి ధైర్యం కలిగి ఉండాలి అటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు అయితే మనల్ని మరణానికి దారి తీసేసి మరణించాలన్న స్థితికి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ దేవుని సన్నిధిలో అంతం వరకు సహించి వాడే ధన్యుడని దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఎవరైతే అంతం వరకు అంటే జవాబు వచ్చే వరకు విడుదల వచ్చే వరకు ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తారో ప్రభు వారి పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయుటకు సమర్థుడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు మన దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు బలమైన దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదని ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో విధేయత నిజముగా మొరవేరండి నిజముగా మొరపెట్టడం వేరు ఎవరైతే మరి నిజముగా మొర పెడతారు వారికి ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మనుషుల్ని ఆశ్రయించక మనుషుల వైపు చూడక పరిస్థితుల వైపు చూడక వాటి వీటి వైపు చూడక ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థిస్తారో వారి పక్షముగా ఉండి ప్రభు చేయుటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఎస్తే జీవితంలో మనం అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే పదహారు వచ్చిన అధ్యాయం వరకు కూడా నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన కూడా ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లుగా దేవుని దయ అదే రీతిగా మరి దేవుని దయ పొందుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాము మరి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన వచ్చినప్పుడు హేగే అలంకరించినట్లుగా ఆమె అలంకరింపబడింది కానీ తన సొంతగా తన స్వకీయగా ఏమీ అలంకరించుకోలేదని మనము కూడా దేవుని దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం మన దేవుని దృష్టికి పొందే రీతిగా మనం తగ్గించుకొని కన్నీటి ప్రార్థన మనం చేసినట్లయితే ప్రభు మన ఎడల దృష్టి నిలిపే దేవుడయ్యని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మన జీవితంలో కూడా మనము కూడా దేవుని దృష్టిని పొందుకునే వారిగా మనం ఉండాలి దేవుని దయను పొందుకునే వారిగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా మనం అనేక సార్లు ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం
అపవాది నుండి దుష్టుడి నుండి వచ్చిందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలకు మన వ్యవిశ్వాసము మన భక్తి మన ధర్మానికి ధైర్యము పుట్టిస్తుంది ఎందుకంటే నీతి మంతుల సింహం వాళ్ళే ధైర్యముగా ఉంటారని దేవుని లేఖన భాగంలో మనము చూస్తున్నాం దావిద కీర్తనకారుడు ముప్పై అధ్యాయులు మనం చూసినట్లయితే ఆయన కోపము నిమిష మాత్రమే దయా ఆయుష్కాలం ఉంటుందని దేవుని వాక్య భాగంలో మనం చూస్తున్నామండి అంతేకాకుండా ఆయన గోను పట్టాన్ని విడిపింపచేసే సంతోష వస్త్రాన్ని మనం మనకు ధరింపచేసే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఈ నెల యొక్క వాగ్దానం ఆయన మన గోని పట్టను అంటే మన శ్రమను మన శోధను బాధను విడిపించి సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేసే దేవుడై ఉన్నాడని ఈ నెలలో నేను వాగ్దానము ప్రభు ద్వారా మేము పొందుకున్నాను దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం అది ఇయర్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్ అని ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు మనల్ని హెచ్చించబోతున్నాడు మన ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా మనల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు గనపరచబోతున్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను ఆయన సంవత్సరం అనే తన దయా కిరీటాన్ని దేవుడు మనకు ధరింపచేసి ఉన్నాడని నిజంగా ఈ సంవత్సరం మనం చూడగలిగామంటే దేవుని కృప ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది విడుదల సంవత్సరముగా గనపరిచే సంవత్సరముగా జయోత్సవముతో ఊరేగించే సంవత్సరముగా ఉందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసముని కనీరు కార్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్యకాలు ఎన్నో వాగ్దానాలు దేవుడు మా పట్ల చేసి ఉన్నాడు మా సంఘంలో ఎన్నో నూతనమైన కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి నీ నా జీవితంలో ప్రతి వారి జీవితంలో ఆయన ప్రాక్షపాతము లేని దేవుడండి ఆయన ఎవరిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన సమస్తము చేయగలిగిన సమర్థుడై ఉన్నాడు కాబట్టి మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడు కాబట్టి మనం వేస్తే ఇవ్వాలి మరి దేవుని దయ పొంది మరి రాజు దయని ఏ విధంగా ఆమె పొందుకుందో ఆ పొందుకోవడం ద్వారా ఆమె ఫస్ట్గా దేవుని దయలో దయ పొందుకుంది వస్తీకి బదులుగా రాణిగా అయినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ యూధ జనాంగానికి ఆమె ప్రార్థించగా వారు ప్రార్థించగా ఆ దేశానికి ఆనందమును సంతోషము సంతృష్టి కలిగినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాము ఏ స్థేరు ద్వారా మనం నేర్చుకునేదంటే ఏ శ్రమ అయినా ఏ పరిస్థితి అయినా మనము దేవుని సన్నిధిలో మనకున్న స్థితిని బట్టి మనకున్న మరి అర్హతను బట్టి మనకున్న టాలెంట్ని బట్టి మనం చేయటం కాదు కానీ మనం దేవుని సన్నిధిలో వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుని సహాయం మనం కోరినట్లయితే దేవుడు మన పక్షంగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడని దేవుని లేఖన భాగంలో నేను తెలియపరుస్తున్నానండి ఏ ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో మరి ప్రార్థన చేసి ఆ జనాంగాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా విడిపించిందో అదే రీతిగా మనము కూడా మన కుటుంబం కొరకు యజమాని కొరకు మన కుటుంబ సభ్యుల అందరి కొరకు మన వంశము వారందరి కొరకు ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని ఉన్నతమైన కార్యాలు చూద్దాం కాబట్టి ఈ మాటల ద్వారా మా దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక ఆమె రండి ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుందాం ప్రార్థన ప్రేమ గల తండ్రి ప్రభా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఆ ఐదుగో తండ్రి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం అంతా కూడా నీ రెక్కల చాటున మమ్మల్ని భద్రపరిచారు అందుని బట్టి నీకు వందన ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలోనికి ప్రభు మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎవరికి లేని ధన్యతను భాగ్యమును మీ నామంలో మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు ప్రభు ఈ దినము ఎస్తే గ్రంథం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఎస్తే ఏ విధంగా అయితే తన అలంకరణతో తన స్వఖ్యంగా ఏమి చేయలేదు కానీ ప్రభ హేగే ఏ విధంగా అలంకరించాడు అదే రీతిగా తండ్రి అయ్యా ఆ విధంగా అలంకరింపబడి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభ వస్తీకి బదులుగా రాజు మహారాణిగా అయినట్లుగా నీ లేఖన భాగంలో మేము చూస్తున్నాము ప్రభ అయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది నన్ను హెచ్చించి నన్ను గనపరచు వారు నేను గనపరుస్తానంటున్నాను అయ్యా నన్ను తృణీకరించి వారు తృణీకారం పొందుతారని సెలవిచ్చిన దేవుడు ప్రభ మేము నిన్ను గనపరిచినట్లయితే నువ్వు మమ్మల్ని గనపరుస్తావని లేఖన భాగంలో మేము చూస్తున్నాము అయ్యా అంతేకాకుండా ప్రభ కీర్తనల గ్రంథం తొంభై ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చూసినట్లయితే అతను నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనక నేను అతను తప్పించదను అతను నా నామం ఎదిగిన వాడు గనక నేను అతను గనపరచదను అతను నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం శ్రమలో నేను అతనికి తోడైను అతన్ని విడిపించి గొప్ప చేస్తానన్నవయ్య ఈ సంవత్సరం మమ్మల్ని గొప్ప చేసే సంవత్సరం అని నేను కొనియాడుచుండగా తండ్రి ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో కూడా ఈ సంవత్సరం యొక్క వాగ్దానం వారి జీవితంలో నెరవేర్చండి ప్రభా ఈ నెలలో మీరు మాకు వాగ్దానం చేశారు గోని పట్టాన్ని విడిపింపచేసే సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేస్తానని ప్రవ్వ నీ వాక్య బ్లేఖన భాగంలో మేము చూస్తున్నాము ప్రవ్వ అటు రీతిగా తండ్రి ప్రవ్వ నీ వాక్య గ్రంథంలో ఎంతమంది బిడ్డలైతే నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించారో వారి విధేయత కలిగి తగ్గించుకొని అయ్యా వారి చెడు పనులు మానుకొని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు ఏ విధంగా వారి దయను నీ దయను వారు పొందుకున్నారు అటు రీతిగా నీ దయను నీ కటాక్షమును మేము పొందుకునే వారిగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రవ్వ నీ మహా కటాక్షము మా ఏడల
ఆరోగ్యాన్ని కూడా మీరు దర్శించండి అనారోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డలు మీరు ముట్టి స్వస్థపరచండి అయ్యా ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్న బిడ్డలకు వారికి విడుదల దాయిచ్చేయండి నెమ్మది లేని వారికి శాంతి సమాధానం లేని వారికి శాంతి సమాధానము దాయిచ్చేయండి అయ్యా అనేకమైన రోగాలు బలహీనతలు నిద్రపట్టని స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలు ఉన్నారు వారందరినీ మీరు దర్శించండి వారికి మంచి నిద్రను మీ నామలో కలగ చేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం వివాహాల విషయంలో గొప్ప కార్యములు వారి పక్షంగా జరిగించండి అయ్యా చదువుతున్న బిడ్డలకు మంచి జ్ఞానము తెలివితో మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం చంటి బిడ్డలను పసి బిడ్డలను వృద్ధులు మొదలుకొని ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్దించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం అంతేకాకుండా అయ్యా అనారోగ్యంగా ఉన్న వారు మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మీరు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థతను తెలియపరిచిన దేవుడు అయ్యా మీ అయ్యా మీ గాయపడిన హస్తాన్ని వారి ముట్ వారి మీద ఉంచి వారి ముట్టి స్వస్థపరచమని మీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాం వారి యొక్క మీ యొక్క విడుదలను వారికి దాయిచ్చేయమని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన దేవరపల్లి ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారిని వారి స్కూల్ని వారి కుటుంబాన్ని వారి యాజమానాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం మెండైన ఆశీర్వాదం మెండైన దీవెనను బిడలకు సమృద్ధిగా మీ నామలో అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా అయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభా అయ్యా ఈ సాకు విత్తనం వేసినప్పుడు నూరంతల ఆశీర్వాదం నీ పని కొరకు బిడలి వి ప్రభా నీ సువార్తలు ప్రకటించడం కొరకు ప్రభా నీ సన్నిధిలో విత్తు చుండగా విస్తారమైన పంట వారి కోయిటకు నీ కృపణ వారికి దాయిచ్చేయమని నీ సన్నిధానంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం నీ మెండైన కృపతో వారిని నింపమని అడుగుతున్నామయ్యా వారికి మీ సన్నిధిని తోడుగా ఉండి మీరు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నామయ్యా ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ఈ నెల అంతా కూడా మీరు ఎక్కల చాటిని మమ్మల్ని భద్రపరచండి మాకున్న ప్రతి అవసరతని మహిమాశ్వర్లు తీర్చండి ప్రతి ఇరుకును ఇబ్బందులు మీరు తొలగించండి అయ్యా అంతేకాకుండా గర్భఫలము లేని వారికి గర్భఫలాలను దాయిచ్చేయండి గర్భ సంచి రోగాలతో ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు వారిని మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచి నీ గొప్ప కృపను వారి ఎడల చూపమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ నెల మీరు మాతో మాట్లాడి ఉన్నారయ్యా నీ జయాన్ని నీ కార్యం మేము చూడాలి అంటే నీ అందు మేము భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభా నీ అందు భయభక్తులు కలిగిన వారికి నేను ఆశీర్వదిస్తానన్నా మెండైన దీవులతో నింపుతానని వాగ్దానం చేశారు ప్రభా అయ్యా నీ అందు భయభక్తులు గల వారికి ప్రభా దీవులను మెండుగా కుమ్మరిస్తాను సెలవిచ్చిన దేవుడివి అటువంటి కృప ప్రతి బిడ్డకు దయచేసి వినామానికి మై మా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఈ నూతన సంవత్సరంలో మమ్మల్ని అడుగు పెట్టడానికి మీరు చూపిన మహాకృపను బట్టి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రార్థన అంగీకరించి నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేయమని ఏసు నా మమ్మల్ని అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మరి మరి కనబడుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి మేము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాము దేవుడు మీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని తెలియపరుస్తున్నాను ప్రేస్ లాడ్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక అందరికీ ప్రేస్ లాడ్ నా పేరు బి పాల్ ఫిలోస్ మా డాడీ పేరు రెవరెండ్ బి శామ్యుల్ గారు మా మమ్మీ పేరు సిస్టర్ బి విజయ శామ్యుల్ గారు మా చచ్చి పేరు ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ కాస్మెటిక్ చర్చ్ మా అడ్రస్సు ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ కాస్మెటిక్ చర్చ్ కుద్దూస్ నగర్ కేశ్వర్పేట్ విజయవాడ త్రీ మీ ప్రార్థన అవసరాలకు మాకు కాల్ చేయండి మా ఫోన్ నెంబర్లు సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ మరి ఒక నెంబర్ సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ థ